спасибо. Игорь, Игорь, видишь? Пожалуйста, тише. Успокойся. Ира, Ира, чего ты кричишь? Что я тебе делаю? Ничего. Успокойся, пожалуйста. Пожалуйста. Смотри. Оп. Значит, ты меня, меня не будешь убивать? Что? Ты что, рехнулась? Мне в полиции сказали, что ты убийца. И мне этого вообще не хватало. Это точно не ты? Ну, конечно, не я. Что я? Ну так а что ты тогда напал? А что ты кричишь? Да я до смерти просто перепутала. Сейчас хоть не кричи, я тебя прошу. Послушай, мне надо у тебя перекантоваться, я попал в такую историю, это просто капец. Я знаю. Я знаю, что ты у Артема доложил большую сумму денег, что теперь тебя разыскивают. Ты откуда знаешь? Полиции сказали. Что тебе еще полиции сказали? Артем умер от передозировки. Что? Теперь ты никому не нужен. У него есть мать, есть сестра. Я им должен. Послушай, Ир, ты видишь, в какой ситуации? Мне надо у тебя перекантоваться. Мне надо перекантоваться. Я не знаю, как ты представляешь. Я не знаю, тебя полиция ищет. Ты скрываешься, потенциально жертва. Тем более лучше. Да, Игорь. Меня никто искать у тебя не будет. Игорь. Я тебя, я тебя прошу, пожалуйста. Заходи. Заходи. Боже, я что сейчас все-таки скажу? А где тетка? Уехала. А долго уехала? На три дня. Три. Смотри, это хорошо. Можно у тебя хотя бы эти три дня перегонтую, Сир? Черт меня, блин, дернул увязаться во все это. Да точно. Ира, послушай, если ты скажешь нет, я сразу же уйду. Я тебя за А если бы я тебя не пустила, на что бы ты рассчитывал? Я не знаю, на удачу. Пошли, я тебе у тетки постелю. Спасибо тебе большое. Только без этого, пожалуйста. Хорошо. Я вот, я вот думаю, если, если это не ты на меня напал, то кто тогда? произошло. Его задушили. Понимаешь? Тоже задушили. Ты на что намекаешь? А не намекаю, Борь. Я сразу сказал, что мы сильно рискуем, оставляя ее здесь. Даже не думай. Не могла она это сделать. Бред какой-то. Да она до сих пор спит. Ты уверен? А сам кто-то где спал? Мастерской. Но это ничего не меняет. Это ты так думаешь. Подумай. Она... Она маленькая, хрупкая. А этот Виталий Семенович солидный мужик. Ну, не могла она его задушить. Да ты знаешь, какая сила у этих психов, когда они из катушек слетают? Боря, тут дело серьезное. Это не одинокая соседка. И при том она не знала, какого врача я должен привести. Так, все. Мне нужно заказ отвезти.
утро. Доброе. Как спала? Плохо. Не могла уснуть до утра. Ты, ты знаешь, я вчера заработался в мастерской и заснул там. Я так поняла. Ты же хотел поехать за врачом? Ну да. Я позвонил ему сегодня, а он оказывается в отпуске. Что теперь? Найду другого врача. Опять завтра? Почему завтра? Сегодня. Сейчас поеду. Хочешь? Хочу. Хорошо. Францева Елизавета Михайловна в девичестве Ефимова состоит в браке с 20 февраля 2006 года с Воронцовым Олегом Александровичем. Правильно? Да. Печатать. Печатать. Вы Ефимова в девичестве? Да. Вам нужно собрать все документы и подать заявление. В суде такие вопросы быстро решаются. Простите, я не понимаю, что? Здесь указано, что вы умерли год назад. Хорошо, что он нашел тебя. Хорошо. Тогда я пойду в полицию. Заявлю, что потеряла память, и пусть они разбираются сами. По крайней мере, мне никто не будет больше морочить голову. И наконец-то узнаю правду. Не, не надо полицию. И я тебе все сам расскажу. Тогда, может, объяснишь, зачем тебе это было нужно? Что? Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Да я по горло сюда твоими байками. Ну, поверь, я... Я, я не сделал ничего плохого. Я, я клянусь тебе, я, я все расскажу, как оно было. Только давай лучше дом. А у меня больше нет дома! У меня самой нет живых! Ты это понимаешь или нет? 
Я прошу тебя, ну давай не привлекать внимания. А отъедем и поговорим хотя бы вон в сквере. Лиза! Лиза! Чего ты? Лиза, поехали! Ты что, испугалась? Не бойся! Лиза! Ли 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 Лиз! Лиза! Ты не скажу! Здравствуйте! Ира, проходи. Я рад, что ты вернулась. Я не вернулась, Сереж. Я только что видела твою жену. Ну и что? Я не знаю, это может мой пунктик, но на мужчине, который сидел за рулем машины, в которую она села, была светлая дубленка. Светийский дом находился рядом с нашим домом. Я помогал тебе готовиться к экзаменам. Однажды ты не пришла. В Дедомин мне сказали, что, что ты в больнице. Где? В больнице. Я искал тебя во всех городских боль... больницах. Но тебя нигде не было. Меня не впустили только в одну клинику. Психиатрическую? Получается, я все эти годы была в психушке? Не знаю. Неделю назад мне позвонил Орек, он ехал ко мне. Но из-за аварии дорога была перекрыта. Он поехал в обест через наш лес. В кустах у дороги он обнаружил тебя без сознания. Ты даже представить себе не можешь, кто это. Это Лиза, брат. Лиза? Какая Лиза? Твоя Лиза из института. С ней все в порядке? Не совсем. А что с ней? По всей вероятности, что с головой, если из психушки сбежала. По-видимому, на нее напали по дороге, ударили чем-то тяжелым по голове. Возможно, пытались ограбить. Главное, что жива осталась. Вот только не помнит ничего. Даже как завод не помнит. А это... Другая Лиза, она кто? Жена Олега. Она погибла год назад. У них был пожар в доме, и ее не успели спасти. Это ее вещи? Да. Все, что осталось в городской квартире. Он не мог не оставить ни у себя дома, ни, ни выбросить. Но я же знала, что... Что это все, что это все не моя жизнь. Лиза. Я, я знала, что не моя, но я не сумасшедшая, Лиза. понятно, я, я не сумасшедшая. Лиза! Лиз! Лиз, постой! О, ты уже вернулась? Привет. Привет. А ты куда? Домой. Как домой? Игорь, ты же сам говорил что? Да, говорил. Теперь я посидел, подумал и решил. 
Решил, что я это дурак. Чего я скрываюсь? Тем более я тебя подставляю. Да ладно, я же тебя сама пустила. Нет, Ир, я решил все сам исправить. Я вернусь, заложу квартиру, отдам долги. Как же полиция? А что полиция? А что они мне предъявят? Я ведь не убивал. Не убивал. Значит, убийцу из меня у них сделать не получится. Ир. Я надеюсь, ты сможешь меня простить. Игорь. Ладно. В общем, я буду ждать тебя. Я жду другого человека. Я слышала ваш разговор с Олегом. Ты тоже считаешь, что я… Если ты слышала, то поняла, что я в это во все не верю. А если я, если я действительно могла у, Ты убить? Ты ничего не могла. Я уже никому не верю, понимаешь? Я даже себе не верю. Лиза, ты пойми, я, я вынужден был обманывать. Но я в одном тебе не солгал. Я тебя очень люблю. И ради тебя готов на все. Извини. Далек. Да слизы. Куда? А чего такая спешка? Ладно. Что то случилось? Нам нужно их домой. Отвези меня в полицию. Отвези меня в полицию, я тебя умоляю. Отвези меня в полицию. Поехали домой, моя хорошая. Поехали домой, Олежка. Мы решим, что делать дальше. Поехали. Привет. Привет, Васильевич. Ты ко мне? Кому? Конечно, к тебе. Ты помнишь ключик, который мы в парке нашли? Ну да. Смотри сюда внимательно. Оп. Победителю ювелирной выставки 2011 года. Братья Воронцовы. Ну как? Угу. А брелок это оказывается секретом. Да. Так теперь его хозяина можно даже по интернету вычислить. Молодец. Поэтому я к тебе и пришел. А то мой компьютер совсем сдох. Давай. Где она? У себя. Боря. Боря, ее нужно срочно отвезти в больницу. Подожди, Олежка. Ну что ждать, Боренька, что ждать? Она убийца, пойми. Я не оставлю ее в одном доме наедине с тобой. Ты думаешь, что ты говоришь? Я думаю. Я думаю, что я говорю. Я уже одну ну, отвез в психушку. А теперь ее очередь. А что происходит? Лиза, все, все хорошо. Лиза. И -и Иди. Пойдем с вами. Куда? Брат, не надо. Боря, ты хоть знаешь, чем она больна? А чем я больна? Лиза, не слушай его. Нет, пусть он расскажет! Лиза, не слушай! А я скажу, чем она больна! А если у нее прямо здесь припадок тащнется? Пойдем со мной. Нет. Пойдем со мной. Пойдем со мной. Что ты несешь? Лиза, подожди. Подожди мне здесь. Боренька. Брат. Брат. Брат, а ты же совсем свернулся от своей любви, брат! Боря! Олежка, давай поговорим. А? Давай поговорим. Давай. Давай. Вот, нашел. Оп. Ага. Фирма принадлежит братьям Воронцовым, Олегу Александровичу и Борису Александровичу. Шикарно. Теперь что? Нам остается узнать, чей это ключ. Правильно? А, Гленька Васильевич, а этот Борис Александрович, кажется, в Югоревске живет. Опачки. 
Они там ли на станции твою пенсионерку нашли? Там. Там. Стоп. А ключик мы нашли в парке. А оттуда до клиники рукой подать. И в этой же клинике работал этот врач. Правильно. Вот все и срослось. Тихо-тихо. А, рано радоваться. Давай, собирайся, поедем, съездим к этому ювелиру. Давай, быстро. Получается, ты мне не веришь. Боря. Я просто знаю, что это не она. Да откуда ты знаешь, что это не она? Ты свою старуху держал? Мне, может быть, ты следишь за ней по ночам? Ой, Боря, да приди ты в себя. Ты не Господь, Бог. Ты не сможешь ее вылечить, Боря. Ее нужно изолировать. Ее нужно изолировать и как можно быстрее. Я не позволю, чтобы это сумасшедшая оставалась у тебя дома. А людей убивал. Кстати, ты в последнее время ничего странного в доме не находил? Или, может, наоборот? Может, пропало что? Ты о чем? Ну и не голыми же руками она людей убивала. Прекрати. Боря. Боренька. Я бы на твоем месте все вещи проверил. Все вещи, Боря. Потому что если полиция что-нибудь найдет, ты же пойдешь как соучастник. Какие вещи, Орешка? Да у него даже сумки нет. Значит, в карманах. Кстати. Кстати. Что это а... а как это объяснить? Получается, она что? Она... Она была знакома с этим врачом? Господи! Господи! Господи, это моя вина! Не надо было мне ее сюда привозить. Тебя пожалел. А расплачиваются другие люди. Олег, я все-таки думаю. Чем больше ты думаешь, тем больше ты сомневаешься, Боря. Олег. Олег, я привезу ей врача. Боря. Боже, ты что? Не надо. Ты что делаешь? Олежка, у меня с ней появился смысл жизни. Ты не оставляешь мне выбора, Боря. Пойми, у меня появился смысл. Боренька, ты не оставляешь мне выбора. Олежка, ты что делаешь? Я тебя спасаю. Ты что? Ты что творишь? Еще спасибо, Скар. Лиза! Лиза! Боря? А? Извините, пожалуйста, я... я сейчас уберу. Боря, можно тебя на минутку? Слушай, что ли? Но она не любит тебя. Она тебя просто жалеет, потому что ты инвалид. Это неправда. Боря, весь институт знает.
Голова зашел совсем. Постой, Лиз. Лиз, постой. Постой, пожалуйста. Лиза. Прости меня, пожалуйста. Я не хотел тебя обидеть. Не хотела, а обидел. И не только меня, между прочим. Лиз. Лиз, ну погоди. Чем я хуже Бори, а? Да всем-то хуже Бори. Всем, понимаешь? Лиза. Лиза. Ты где шлялась, а? Тебе весь детский дом уже ищут. Ох, тебе сейчас и влетит. Лиза, что это за вид? Может, ты наконец скажешь нам, где ты шлялась? Нет, ну вы посмотрите на нее, ведь это же просто позор для всего нашего детского дома. Вы же подумайте, какой наш пример подает остальным детям. Позорище такое. Я все вспомнила. Твой диагноз. Велосикучая шизофрения. С ярко выраженными маниакальными наклонностями. Вы у нас первый раз? И вы знаете, мне бы хотелось, чтобы наш разговор... Не волнуйтесь, мы гарантируем вам полную конфиденциальность. Я вас не вижу. Если вам хочется, вы можете даже назвать вымышленное имя и фамилию. Но вот о том, что вас беспокоит, я прошу говорить... Максимально откровенно. Я не могу справиться с желанием убивать. Не подходи! Дай топор, пожалуйста. Тебе нужна помощь. Поехали к врачу. Ты же убил врача. Потому что боялся, что он может меня узнать. Ведь я работаю психотерапевтом в его клинике. Ты тогда думал, что убил меня. Но я выжила. Потом я хотела покончить с собой. Из-за этого попала в психушку. Чтобы помочь себе забыть все это, выйдя из больницы, я решил стать психологом. Спустя много лет... Добрый день. Ты случайно попал ко мне на прием. Тебе тогда повезло. Я тебя не узнала. Но ты меня узнал. После сеанса подкараулил меня в больнице. И ударил чем-то по голове. Ты испугался, что я расскажу о тебе в полиции. Ты же пытался убить меня дважды. Но я снова чудом выжила, как 15 лет назад. Хоть тебе со мной просто фатальное невезение. Представляю, как ты удивился, когда я живая вышла из машины. Но ты решил меня не добивать. Ведь я потеряла память. А ты, небось, уже и могилку подготовил. Не получилось. Ализика, тебе нужно успокоиться. Все хорошо. Ты пытался меня успокоить. Таблетки даже до игр дело, да? Что? Что это было? Психоделики. А потом ты выкрыл мой пояс. Готовил логику для полицейских, да? Я же идеальная кандидатура, чтобы повесить на меня твои убийцы. Что ты говоришь, Лиза? Это же ты убил соседку. В 
Потому что она могла меня видеть. Вот, Олег, смотрите, паспорт сумочки нашли. Ты, наверное, жену свою, Лизу, убил. А потом ты подстроил пожар. Лиза! Все ведь так и было. Не подходи Лиза. ко мне. Не трогай меня, я тебя убью. Не подходи ко мне! Лиза! Лиза! Воронцов? Да, в чем дело? Мы разыскиваем Кондратьеву Елизавету Андреевну. Откройте, нам нужно поговорить. Нам известно, что Кондратьеву последний раз видели, когда она садилась в вашу машину. Ну, ее здесь нет. А где она? М мой брат повез ее в больницу. В больницу? Зачем? У него проблемы с памятью, он повез ее в Семеновское. В Семеновское? А, это психиатрическое.
прочим, ее разыскивает ее бывший муж. А вы кем ей приходите? Просто знакомые. Просто знакомые. Скажите, просто знакомые. Вам знакома эта вещь? Откуда она у вас? Какая разница? Это ваша? Моего брата. Брата. Мои вот. Разрешите? Вы бы могли сейчас позвонить своему брату? Да. Разрешите? Это его номер? Да. Давай, Юра, свяжись и по этому номеру определи, где находится абонент. Давай. Полиция, нападение на девушку по адресу речная 12. Срочно высылайте наряд. Нам еще известно, что якобы вы инвалид, да еще и первой группы. Совершенно верно. Mm -hmm. И что же? Считайте, что я делаю свои первые самостоятельные шаги. Вот так вот просто взяли и пошли, да? Так бывает? Я вчера сам бы в это не поверил. Секундочку. Да, Серег? Что? Какой адрес? Понял, все есть. Юра, Юра, быстро на речную. Там нападение на нашу первую потерпевшую. На речную? Да. Алексей Васильевич, так как раз в районе речной находится наш оппонент. Убирайтесь, поедите с нами. Боря, боря, прости, боря, я, 
их не хотел, Боль. Я не хотел. Привет. Лиза. Привет. Тихо, 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 лежи, лежи. Тебе нельзя перенапрягаться. Лучше просто кивай. Угу. Слава богу, с тобой все обошлось. Ты как? Я нормально. Все узнаю, все вспомнила. Если я другим людям помогаю себя вылечить, просто обязан. Я же психотерапевт все-таки. Да, я помню. Психотерапия – твое призвание. Да. Лиза, объясни, зачем этот урод потащил тебя в квартиру Кириня? Они что, знакомы были? Нет, нет, просто Ира поздоровалась с ним у входа в больницу. Он решил, что она его узнала. А потом он напал на нее в парк, в моей шапке. Почему? Пытался убрать лишнего свидетеля. А ты здесь при чем? Это... Это очень долгая история. Я тебе как-нибудь расскажу. Спасибо тебе большое. За то, что спас нам жизнь. Обращайтесь. Ты поправляйся. Ну? А ты куда? Ну, нам дали всего пять минут. Кому это? Я не одна пришла тебя поблагодарить. С кем? Заходи. Принимайте пациента. Ира. Ну как ты, Сережа? Плохо. Может, врача позвать? Нет, нет. Мне тебе нужно кое-что сказать. Важное, срочно. На ушко. Хорошо. Давай. 